สวัสดีค่ะวันนี้ในนามลูกศิษย์ของวัดป่าสันติธรรมนะคะเออวัดป่าสันติธรรมอยู่ในเขตเมืองวอริกของประเทศอังกฤษเออแล้วก็เป็นที่เออเราในนามลูกศิษย์วัดนะคะอยากจะขอแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักหรือญาติโยมที่มีโอกาสที่จะแวะเวียนมาเออชมสถานที่วัดซึ่งอยู่ในเออในความสงบเออวัดป่าสันติธรรมนี้ได้ก่อตั้งมาเมื่อปีพศคศ1985เป็นระยะเวลา30 35ปีแล้วค่ะเป็นสาขาที่185ของหนองปากคงนะคะเป็นหลวงพ่อเขมก็คือท่านท่านเจ้าคุณภาวนาวิเทศได้เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นพระฝรั่งลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาบวชโดยหลวงปู่ชานะคะเป็นพระฝรั่งองค์ที่สององค์ที่หนึ่งก็คือหลวงพ่อสุมีโทหลวงพ่อเขมมัธโมท่านเป็นองค์ที่สองบวชโดยหลวงปู่ชาค่ะท่านได้มาเปิดวัดโดยเป็นทางการของวัดป่าสันติธรรมมีเนื้อที่ประมาณ5 5ไร่นะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ท่านอยู่ที่นี่ก็30 3 3 3 3 3ปีแล้วเนาะค่ะอันนี้เราทุกคนก็มีโอกาสที่มาทําบุญโดยต่อเนื่องบางคนอย่างพี่เพนเนี่ยค่ะอย่างพี่เพนนี่จะมาถวายอาหารทุกวันจันทร์สวัสดีค่ะแล้วก็ทุกคนถ้าว่ามีโอกาสมาร่วมน้องมาทุกวันอาทิตย์วันเกิดอันนี้พี่เพนพี่เพนพี่เพนแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าน้อยน้อยนี่คือสามีเนี่ยนะคะสามีแกมีความสําคัญมากเลยค่ะเพราะเวงานซ่อมบํารุงของวัดสามีน้อยจะเป็นคนดูแลว่าเรื่องพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยอ้อยอ้อยก็เป็นคนดูแลอาหารทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์อ้อยจะมาประจำไม่เคยขาดเลยค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออดยังไงหน้าหนาวที่มาจะตกอะไรอ้อยก็มาทุกครั้งและนี่แมทธิวคือคนที่อยู่ประจําวัดตอนนี้เป็นคนดูแลถ้าว่าญาติโยมคนไหนติดขัดไม่สามารถที่จะมาวัดได้คุณแมทธิวจะดูแลหลวงพ่อตอนนี้ก็มีงานเพิ่มมาขับรถให้หลวงพ่อด้วยค่ะก็ขออนุโมทนาคุณแมทธิวด้วยนะคะสาธุอ้าวมานี่คือน้องติมวันนี้เดินทางมาไกลหน่อยค่ะติมเดินทางมาจากลอนดอนนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณเท่าไหร่สองสองชั่วโมงสองชั่วโมงคนนี้เวลามีงานบุญงานกระถิ่นของวัดก็มาไม่ขาดสายไม่ว่าจะบุญไหนไหนบุญไหนไหนก็จะเห็นคุณติมมาที่วัดนี่ค่ะเข้าไหนอ่ะเข้าไหนอ่ะอันนี้นะคะนี่คือในส่วนของหน้าวัดประตูสีแดงคือทางเข้าวัดเราแล้วที่วัดเนี่ยนะคะยังมีที่จอดรถน้อยๆแต่ว่าเรายังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอาคารสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่จะมาถือศีลเรียกว่าเป็นฝ่ายของฝั่งแม่ชีนะคะใช้เวลาเดินทางที่นี่ก็ประมาณ10นาทีและส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้เราจะใช้สถานที่ที่นั่นในการทําบุญเพราะเนื่องจากเรื่องว่าตรงบริเวณเนี้ยที่จอดรถน้อยแล้วเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปใช้ในส่วนนู้นซึ่งจะมีพื้นที่กว้างกว่าแล้วก็เป็นฟาร์มเพราะฉะนั้นเราสะดวกที่นู่นแต่ว่าเราไม่มีตัวอาคารที่จะมาทําพิธีนอกจากใช้เต็นท์กลางเต็นท์ระยามหน้าหนาวหรือลมแรงเนี่ยมันก็ประสบกับภาวะที่พวกเราคนทําบุญต้องมีความอดทนด้วยความยินดีทุกคนทุกคนตั้งใจที่จะมาทําบุญค่ะในส่วนนี้นะคะคือในส่วนของเข้ามาในตัวอาคารในตัวอาคารนี่ก็จะมีเก้าอี้รับแขกเป็นมุมเล็กๆสําหรับคนที่มานะคะก็ฝรั่งก็จะมาที่วัดนี้โดยปกติแล้วไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่มานะคะจะมีสีลังกาชาวต่างชาติจะมีสีลังกาอินเดียแล้วก็ฝรั่งเดลวายไข่เคียงแล้วก็มีลูกศิษย์ของหลวงพ่ออันนี้เราเริ่มเข้ามาแล้วนะคะที่คือบริเวณครัวอันนี้คือจะมีหน้าที่ของเราประจําเลยค่ะอันนี้คุณอ้อยคุณเพนตินส่วนใหญ่แล้วเขาจะยึดครัวกันเลยค่ะเขามีความสามารถอาหารอร่อยมีหลวงพ่อมีก็มีหัวมีบัวมีอะไรที่สําคัญนะคะหลวงพ่อฉันข้าวเหนียวเป็นหลักค่ะแล้วหลวงพ่อฉันข้าวเหนียวทุกวันนะคะนี่นี่ไม่ทำด้วยความภูมิใจของเราเพราะหลวงพ่อท่านอยู่ไปอยู่ที่อุบลไปอยู่กับหลวงปู่ชามาห้าปีเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่ท่านชอบมากชอบมากกว่าข้าวสวยนะคะแล้วก็ที่วัดนี้เราจะไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามานะคะหลวงพ่อสันเจนเจนค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะโชว์ตารางนิดนึงค่ะอ่านี่ตารางสําหรับคนที่โดยปกติแล้วเราก็จะมีโครายการคนที่ว่าใครจะมาถวายอาหารบ้างเพราะวัดนี้ไม่
อนุโมทนาจริงๆที่เขาจะมาบุกไว้ว่าเขามาจะถวายค่ะในวันว่างอันนี้ก็ไม่มีก็คือต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่วัดเท่านั้นที่ได้รับการดูแลเพราะเป็นพระไม่สามารถที่จะคุกอาหารได้แต่ถ้าผ้าขาวได้นะคะได้เฉพาะผ้าขาวคนดูแลการที่จะบวชเป็นผ้าที่นี่ใหญ่น้อยต้องบวชเป็นผ้าขาว2ปีนอกจาก2ปีแล้วต้องดูความเหมาะสมด้วยว่ามีคุณสมบัติพอไหมที่หลวงพ่อจะอนุญาตให้บวชได้ไปเดินนะคะอ่ะอันนี้คือห้องต่อไปอันนี้อันนี้ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่สําหรับที่เราจะใช้ถวายอาหารหลวงพ่อในในทุกวันในทุกวันนะคะเปิดแผนในทุกวันค่ะบริเวณก็หลวงพ่อก็อยู่อย่างสมถะนะคะไม่ต้องการอะไรที่ใหญ่โตหรืออะไรก็อยู่แบบพอเพียงนะคะท่านอยู่โดยเรียบง่ายแต่ว่าก็คงความสะอาดความมีระเบียบอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นหลักเป็นหลักของพระวัดป่านะคะพระวัดป่าท่านต้องทํางานท่านต้องดูแลความสะอาดไม่มีญาติโยมหรืออะไรในบางครั้งท่านต้องดูแลเองค่ะอันนี้ก็คือคนปู่ชาวที่สวยงามค่ะแล้วก็หลังตัวหลวงปู่อันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นห้องเป็นห้องสําหรับทําพิธีเวลาเรามาที่นั่งสมาธิอีทิตนะคะแล้วก็เราจะดูทุกวันศุกร์กับวันจันทร์วันศุกร์กับวันจันทร์เนาะเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะเราจะมีมีห้องใหญ่หรือว่าสาราการบรเรียนเหมือนเมืองไทยเราก็หรือพ่อมีแบบพอเพียงแต่ว่าก็ได้ประโยชน์ค่ะแต่เราก็บริหารจัดการได้ค่ะอยู่อย่างอบอุ่นได้แล้วกลุ่มกลุ่มศิลภาวนาสมาธิเราก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นกันสามัคคีกันมากค่ะก็ช่วยทำโรงทานช่วยมาทำอีเวนต์ต่างๆให้ทั้งวัดโอเคทุกคนกราบหลวงพ่อครับกราบกราบแม่ชาราบไม่ได้เออวันนี้เรามากราบหลวงพ่อเขมัทมโมนะครับท่านเจ้าคุณภาวนาวิเทศท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม The Forest Hermitage เออวอร์วิกเชอร์นะครับประเทศสหราชอาณาจักรนะครับวันนี้จะมีการพูดคุยกับหลวงพ่อนิดหน่อยเกี่ยวกับความเป็นมาของหลวงพ่อนะครับเออ today we going to ask หลวงพ่อ about How Long Po will come to be Buddhism, and how Long Po back cow and whatsoever. So, Kun Kun are going to and Kun act going to be the interviewer for today. Um, so, how how did you come across Buddhism? Um, I'm assuming you were born and raised in in England. You're right. I I was a uh, Born and brought up in England. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> and uh, like, were you born to um, a Christian family? Yes, I was born into a very Anglican family. Right. A very strict Anglican family. So, <laughs> so, uh, so when did you come across Buddhism then? Is that... Well, you see, I I I went to be a student when I was seventeen. And then, uh, not long after being, when I, when I went to be a student, I remember uh, that when we were looking for bed sits to to live in, we used to take a, a newspaper called the Ham and High, the Hampstead and Highgate Express, and in in the corner of the Ham and High, there used to be a little box advert saying something like, "If you want to know about Buddhism, come to the Hampstead Buddhist Vihara." I can't remember the. Exactly what it said, but it was an advert for the Hampstead Buddhist Vihara. So, from the age of 17, I knew about this particular place, okay. and I lived in that area. And I lived on the same road as the Hampstead Buddhist Vihara, but I never went there, right. and I had no interest in going there. And and that I became very um, uninterested in religion very rapidly, having left home. And uh, and I found I was doing all right. Without religion, so that's how I carried on for some time. And I stopped being a student when I was twenty. It was three years, and then I was 
an actor, I trained to be an actor. And uh, when I was 22, the day after my 22nd birthday, I joined the National Theatre in okay. 1966. And uh, a few months later, I uh, became curious about meditation. And because as an actor you have quite a lot of time to, your, to, to hang about, to wait for things, to wait for your scene to be rehearsed and so on, um, you have to do things to kill the time. Right, yeah. And some uh, read books, and some play cards, and some play chess. I couldn't play chess very well, I couldn't play cards at all, and I got tired of reading. So then I started to investigate. I thought I'd try and read things that might be useful to me. Like, how did people in other parts of the world, how did other people think? And that coincided with curiosity about meditation, which in those days was beginning to be sort of fashionable. Right. So, um, so when you start meditating, like what... what what did meditating done for you? So what, what did you think you gained from meditating? Or is that just purely started off as a, as a part time, uh, pastime to just to waste time, if you like? No, you no, I didn't, I didn't do it to waste time. No, no, it was curiosity uh, led me to the Hampstead Buddhist Vihara, okay, yeah. which was not far from where I lived. Yeah. Um, and, uh, and I tried to practice meditation there. Um, my first attempts were not very successful and were very painful, as I recollect. Um, and, uh, but then there was a Thai monk there who I got to know. And uh, then he went back to Wat Buddha Pratip. Not the Wat Buddha Pratip you know, but the old Wat Buddha Pratip, the first Wat Buddha Pratip in London, in Christchurch Road in East Sheen. So I started to go there occasionally, because the trouble was, you see, because I was an actor, I couldn't go to public things very easily, right. because they were always in the evening when I was working, uh, or sometimes at weekends, again, when I was working. So I, uh, I had a bit of difficulty going to, to things of that kind. But gradually I, I began to, to practice and to become very devoted to the practice because I found it very useful and very interesting. I still didn't want to be a Buddhist. Okay, yeah. I didn't want anything to do with religion. But I, I found a meditation practice very beneficial. And it, 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 it was um, not that different from what I did as an actor. Right. People sometimes think there was a big leap between the glamorous life of an actor and the austere life of a monk. But actually, it's not, not like that at all. Because what you do as an actor, at least the way I was trained, is you investigate the minds of the people you portray. You have to look at that. And we used to, one of the things that we, we used to have to do was to look at the text and, and ask questions <coughs> of the text. Particularly, what is this person trying to do? So we were looking at what in Buddhism, we would call the kile tanha of the of the of the character, uh, and 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 kile tanha is what drives people. who are always wanting something, wanting to do something, wanting to achieve something. So that's the sort of approach I'd already had, and I had quite a meditative approach. I used to sit in front of my mirror of an evening before I went on making up, and uh, and. Uh, as I did so, I would be contemplating my character and some, I used to write a biography of my character. And so I got to know him very well. And uh, then I would uh, think about that as I was preparing. So in a sense, meditation was already in one way slightly familiar. Mm. So um, how, how long did it take you to like become drawn into Buddhism then from oh, meditating? Not long at all, because I, I, my, my curiosity began at the end of 1966 mm -hmm. by, mm -hmm. by 
1968, I went on a retreat because we used to get, in those days at the National Theatre, we used to get three weeks holiday every year. So my second holiday, second year, I uh, went off on a retreat for two weeks of my three weeks. I went away for two weeks and, and it, was, it was very difficult. And it was when I got there, I'd had a very busy time up to when I went. And I went straight up to this place and I was full of enthusiasm and keen and uh, when I got there, they said, we've got some huts in the, in the garden outside. I said, I'll have one of those. So I went out to, to do it as, as, as properly as I could. But by early the next morning, I was plotting my escape. And I'd worked out that I could be in a taxi and out of that place. I could be on a train back to London. I could be in... in, uh, in um, uh, I, I could have a ticket to... To Italy, I could be on a beach in <laughs> <laughs> and, uh, but I didn't do it. I stayed. <laughs> um, so, what what made you wanting to give up your career in acting? Because obviously, like when to to ordain as a monk, like what made you take that leap? Well, <clears throat> I never saw it as a leap. Really, I saw it as a progression. Right. And uh, um, and I didn't I didn't feel like I was giving something up somehow. Um, I mean, when I left the national, <coughs> I'd already after that retreat decided that the only useful thing, the best thing to do with my life, would be to be a monk. But okay. but I, I I still had another year another year's contract to do. Right. And uh, and uh, I also. <coughs> I mean, it was a very different world but here back in 1966, so I wasn't sure that, you know, how this would be taken, and, uh, and uh, or even how to go about it. So um, I took my time, and I, when I left the National, I, I bought a cottage in the country, and I thought I could be a kind of part-time monk, part-time actor. Right. So I could earn, I'd learn a fair bit as an actor from time to time. And then I could spend the rest of my time in my cottage practicing meditation. That was my sort of compromise. But it didn't work very well. And I didn't always get enough work. And, and uh, anyway, I didn't like the place I bought very much. And, and it all seemed a bit, of a, you know, it was neither one thing nor another. And I didn't like that. So after a couple of years, I sold up and rang my agent and said, I was going off for a bit, and he said to me, he said, well, give us a ring when you get back. <laughs> so there's not much about it at the minute. Having said that, a few days later, he ran me on a job, but anyway. <laughs> uh, so off I went. And oh, wait, what, what year was that? Sorry? What that would have been 1971. 1971. Uh, so and I went, I went overland, so I went. Through Turkey and Iran and Afghanistan and India. I spent two months in India going to all so many places. I hadn't planned anything. No, so you I just you. I just sort of got there and found my way around. Okay. And then I um, eventually took a plane to Thailand. So, um, so why did you uh, stay when, when you were in Thailand? So like, why did you do your so well, when I when I arrived in Thailand, I didn't know where. That's not quite right. I I wanted to go and see a friend of mine. Okay. There's a, there was a monk. He was a monk then. Uh, a name which some of you will know. I know Kun Fong is a great fan of his. Uh, Setian Pong Manapok. And he uh, he was a friend of mine. He was a monk at that time. And uh, uh, so I wanted to go and see him. <coughs> but his temple was in Tonbury, and the taxi driver wouldn't take me across the river and dumped me outside Wat Mahata. <laughs> so I wandered around Wat Mahata, hoping someone would speak English. And suddenly someone did. And there was a monk there who I'd known from Wat Puripati, Chokhanadi, he later became the child of Wat Puripati. So he took me in. And I stayed there. And then I became a name. 
that kind of her in what I had her. So, um, so I know you, uh, you're a student. Is that is that what to say? You're a student under um, uh, Long Paul or Sha? Yeah, but looks at Long Paul Sha. So, okay. Um, is that up in? In Bourbon. Right. So, uh, so how? One P May, nineteen seventy two. New Year's Day, nineteen seventy two. I took the train to Bourbon. Okay. Is that um? How, how did you become aware of? Uh, well, two two sources. One was. Uh, there, there had been another monk in, uh, in England um, who either was from or, or was sometimes staying at uh, Wat Tung Simul in Ubon. And he, he knew about Lung Po Cha and he recommended I go to Lung Po Cha. But then Lung Po Cha was not famous. Outside of Isan, he wasn't known. And, uh, but I also had another friend um, who had been who'd been a friend of mine at Wapu Tipa and he'd gone out ahead of me. I didn't know where he was, but one day in Bangkok I met him on the street and he was already a monk and already staying at Wat Pa Pong. So he said to me, he said, if you want to be a real monk, there's only one place to go, Wat Pa Pong. Mm -hmm. So what can I do? <laughs> <laughs> so then I went up to Gubon. And I went up to Ubon with this Mahasimani, Maharang Rigsimani, who uh, was studying in England and was doing, doing uh, a master's in something or other. And he wanted, to, uh, he wanted me to, to do some notes for him on a study of a, of a Thai village. And uh, so we went to this village, this lady's village. <laughs> no, I still remember. I must was really young. I think you were about two. <laughs> <laughs> 1972. Yes. January 1972. So it was very useful. So we went to to um, in, uh, and uh, I spent I think, a few days. It wasn't very long then. And then uh, yeah, this monk took me to Wat Pa Pong to see Lung Po Chan. How did you um, How did you find your time studying and uh, Lung Po Chan? Well, it's it's. Um, it? I mean, when people say you know you were a student of Lung Po Chan or you you were studying with him, it was a, it wasn't studying in the sense in no. an academic sense. Mm -hmm. um, you were living with him, right. and. Uh, you were living in, in, in that sort of temple and uh, uh, learning to practice according to the way of, of his temples. And Wat Pa Pong, when you first, I remember when I first arrived, I mean I didn't speak any Thai at all and, uh, and it was all very new to me. Um, but one thing I could see was the layout of the temple. It was, it was laid out in a very kind of logical fashion. And when something is laid out in that kind of fashion, it, it, it sort of clears your mind. You haven't got to sort of find your way around curious wiggly paths. It was laid out on a kind of grid system with the main sala in the centre, behind the main sala, the eating hall, and behind that, the small sala, and then over to one side, Lumpocha's Kuti, and then these paths in a kind of grid pattern, uh, and on those paths you find the Kutis. So it was um, there was something kind of logical and, and clear about it. Um, and then, uh, well, I wasn't there very long, and we were all shipped off to another temple for for the grand opening of the big sala at Wat Tham Sanpet. And uh, a rather formidable lady called Kun Yim Dun had, had organised this. And we had three nights, we had to sit up three nights in a row, listening to Tamate Sinas. I'd never sat up one night. And remember, I couldn't understand a word of what was going on. But it was very impressive still, because I'd, I'd, 
recently come from India and been where the Buddha and his monks stayed. And I sat there and I saw Rumpu Cha in the centre and all his monks ranged around him. And I thought, I imagine this, this must have been how it was at the time of the Buddha. Uh, and then I couldn't understand anything, but I could hear the sound. <laughs> and I loved the sound of Isan, Pasa Isan. And I could hear all I heard, because I couldn't understand anything. All I heard was <laughs> marvelous sounds. And, uh, and uh, it was quite good. I, I enjoyed that. And then I was left at what Tom Sang Pit uh, for a few months. And that was quite difficult, because it was quite rugged there, and the food was sparse. As the hot season came on, the food was very sparse, and there were no luxuries at all. Um, and I found that difficult, and I injured myself while I was there, and I got very run down. And, and it, was the, it was the hardest bit, really. They used to say to me, they used to say, behind my back, I never heard, <laughs> that I wouldn't last. <laughs> Nearly all those who said it have gone. Sorry, yeah. Long Ho, was Long Ho position the monk or Samane? Samane. Oh, Samane and Samane. How many years to be in Samane before qualified oh. to be the monk? Oh, no, well, there's, there's no, there's no, um, if you're over 20, then then you can be a summer name uh, monk on the same day as being a summer name. But Lumpur Cha used to keep us uh, summer name for some time. So he kept me a summer name for five months. But his, his plan was, he told me one day, his plan was, because uh, he was working on us, his plan was that everyone should be Paka for one Pansa and then summer name for one Pansa and then to promise him uh, five Pansa as, as pra. That was his plan. Mm -hmm. And he gradually sort of developed that. When I first went it wasn't uh, it wasn't quite like that, but over the years it gradually got to that point he would keep people uh, that long. Because as you know, in Thailand, someone can go to a temple and ordain the same day at any temple, but, uh, but not at Wat Pa Pong. Yeah, the food was... Uh, well, certainly at, at Tung Sang Pet, I found the food very difficult because it was the hot season and the people were very poor. Yeah. And I always find, I, 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 I say this every time I, I talk about the food there, that um, I'm, I'm well aware that the people were giving me at their best uh, and, and I'm grateful for that. But nevertheless, I found it difficult because I wasn't used to that kind of food. And there wasn't much of it. I mean, it was mostly uh, cow meal. I, I had no problem with cow meal. I liked cow meal from the beginning. <laughs> so that wasn't, there was never a problem. But some of the, the curries and, and the I, I can't say I enjoyed. Yeah. Oh, I, I, have, I have no, no ability with language. <laughs> yeah. and, and I... I was very slow and very lazy about trying to learn language, and especially Isan. And it was difficult, you see, because because in Isan, if you're in a in a in a forest world in Isan, <coughs> for a start we had practically no books, nothing like that. So, and I was I assumed I did have a dictionary, and I thought that's it, I've got a dictionary. So when they say something. I can have them the dictionary, they can look it up, I can read it, I can understand, you see. But it didn't work. <laughs> because for a start, sometimes the word wasn't Thai, and, and they didn't always know whether it was Thai or Lao. 
I used to I used to say to them sometimes. I used to say when I when I when my language had developed a bit, I'd say them. Uh, <laughs> 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 just guessing. Yeah. They didn't really know because it's, it's, it was their, their natural language, you see, so they never thought about whether it was Thai or Lao or Pasat or, you know. <laughs> and and uh, so that was one problem. And the other problem was they didn't know how to use a dictionary very often. Mm -hmm. So that completely funded. Um, so I, I was very, very slow to pick up language. I, and I, 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 I never, I have no gift for languages. I'm good at English. Oh, well, in, in, in uh, 1977, early 1977, um, or maybe it was a bit before then, but there was an interest uh, from the English Sangha Trust from Hampstead Vihara, where I began. Um, in uh, Lumpur Chan, mm. uh, partly because Ajahn Sumato, they met Ajahn Sumato in London. Uh, so they came, and, and at that time there was no monk at Hampstead Vihara. So they came, they were looking for for someone to be there. They'd had, Ndama Habu had been there, um, but he didn't offer any help. He just stayed with, uh, with some monks and said, Sometime someone will come along mm. and left it and left. So then these people came, two or three of them came uh, to Wapananda Cha. Wapananda Cha, that was only just open. Wapananda Cha started during my fourth Pansa. But my fourth Pansa, I was at Wapapa. Mm -hmm. And I didn't stay at Nanda Cha until the next year. And then, uh, <coughs> so that, was, that would have been 1976, I was at Nana Chant. 1977, the invitation to London, really to Lumpur Chant. So who's going to go with him? So Ajahn Sameda, mm. and then I'm the English monk, yes. so me. So the three of us came. Okay. So it does and then, mean... And then when we came, within... That it's in his, there's a date in his diary, and I, I, don't, I can't remember what it was, but it was within two weeks it was of our arrival. He called Samedo and I together and said that um, he would have to go back, but he wanted us to stay. In his journal, he's written that he contemplated his practice and, and recognized the one thing he hadn't done was do anything about spreading Buddhism outside Thailand. So here was the opportunity. So that's why he, he told Tomato and I we must stay. But otherwise our plan had been two months and go back. Mm -hmm. That was the plan. Yeah. So um, how long is it before you start beginning to uh, like teach in prisons? And like, what, what, what made you want to um, uh, well, go into prisons? You see, the, in the place where we stayed, Hampstead Buddhist Vahara, um, it had been established for a very long time and, and it had been established by an old man who had founded the English Sangha Trust and he was the first Farang to ordain in Thailand and he, he ordained at, at um, anyway, he ordained in Thailand <laughs> come back to me in a bit. and, um, and uh, he came back to England uh, then went back to Thailand with some looks to ordain, then came back to England, then disrobed. This was a long time before. And then uh, there was a kind of crisis at Hampstead Buddhist Vihara in about 19, 1970. And in 1971 he returned. And no, a bit earlier than that, sorry, about 69, he returned. 60, 67, perhaps he returned. 
and uh, reordained for a very short time and then died, died in 1971. Um, and during that time, uh, the prison service uh, had used him as their Buddhist contact. Okay. Uh, and so the prison service retained the address of the Hampstead Buddhist Vihara for matters concerning Buddhism. Uh, so when we arrived in 1977, it wasn't very long before a letter came from Parkhurst Prison on the Isle of Wight. Mm -hmm. And the, the then chaplain called Reverend Hugh Searle, I remember him well, wrote asking for someone to come and visit the Buddhist prisons. At almost the same time, we had a letter from Pentonville, from Reverend Ron, who was the, the chaplain, asking for someone to visit Buddhist prisoners in Pentonville. A few days later, a phone call from Father Pink. And I was quite interested. I, was, I, I thought this would be quite a good thing to do. So I said to these three prisons I would go. And, uh, and then I had to think a bit about what, what I might have to offer. And I remember going to the local library and seeing if I could find some books to help me. I assumed then that in this country we had half a dozen prisons. I'd heard of Wormwood Scrubs. I'd heard of Pentonville. I'd heard of Parkhurst on the Isle of Wight. I thought there were probably two or three more. So I thought this would be you know, quite a good thing to do. And, uh, and when I contemplated it, I thought, well, of course I'd never been to a prison. I couldn't even recollect ever, ever having seen one. But when I thought about it, I thought, well, if you're a prisoner, you're locked up in a small room. And that must be quite difficult to deal with. But as a Buddhist monk, you spend a lot of time alone in a small room. Maybe it's a kuti in the forest, mm. but still it's a small room or small space by yourself. Mm. And, uh, and with few or no distractions. And uh, you have to deal with it. And of course, you, you have various techniques that you make use of to control your mind and to, to watch your mind. And, and we do it deliberately to benefit from, from, from doing this. So I thought, well, this, this could be really quite helpful to people in prison who are in that situation. So I thought, well, perhaps I have got something I can offer. Okay. Um, and then I asked on Cha, we were on a train together, just he and I. We, I took him to visit my, my parents. So we were on this train. And uh, I asked him, I was a bit nervous about it, wonder what he'd say. And so far as I can remember, he simply said, bye. <laughs> so, that was it. <laughs> he was, I, have, I have to say, he was always very encouraging of us, doing anything like that. And he, unlike uh, Nunda Mahabura, who, who didn't want people to teach and you know, all that, uh, which I was quite the opposite. And he encouraged us to give Tamades to know and that kind of thing. We saw that as a, a part of our practice and a part of our development. So, it, it, in a way, I shouldn't have been surprised that he was encouraging. So off I went. <laughs> I went to the Isle of Wight. When I got to the Isle of Wight, I, I, I discovered there were three prisons on the Isle of Wight. They were all expecting me. <laughs> Later on, of course, I found out that there were more prisons the guys I was seeing on the Isle of Wight got moved. They weren't wanting me to go where they'd gone. Um, the guys I met in Pentonville, they got moved. I only went a few times to the women's prison, Holloway. Um, it was a bit more complicated because I can't be alone with women. So it was a bit more complicated to you know, organise anything there. Okay. But um, that's how it began. And it just sort of escalated from then on until I was running around all over the country to different jails. And, uh, and but mostly on the train, walking, hitchhiking, because sometimes, you know, there's no 
you know, if I used to go to four prison, it's a two mile walk from the station. So I'd have to do that. I used to have my bowl and all my stuff with me. And uh, I was quite much younger then, so it didn't matter too much. But that's what I used to do. And at that time, how how anyone could you support Long Po or supporting no. or yeah, from who or support. from how? Support was more difficult because I um, I moved from Hampstead uh, and because I'd been going to the Isle of Wight, I like the Isle of Wight and and uh, actually uh, I, I had family on the Isle of Wight as well but I like the Isle of Wight. I, I grew up opposite the island. I used to see it from my school and, uh, and I thought that it would be a great place for a retreat place. So we, we, we organised, some people I knew, organised a retreat on the Isle of Wight, which I took. And because I was going to the Isle of Wight prisons, I'd contacted the Isle of Wight Buddhist Society. So when I was going to the prison there, I was also meeting with the Isle of Wight Buddhist Society people. And, uh, and we cooked up a plan to uh, establish a temple on the Isle of Wight. So that's where I went very quickly. And uh, it wasn't very successful, but I, I lived on the island for five years. <laughs> so at that time, Long Po haven't got any supporting from anyone else. Why Long Po going to teaching in the prisons? No. Well, I had some support, but um, I didn't have much support. That was true. I mean, it, was, it was much, much more difficult. Um, and and how, how long did it take for you to establish your um, the, the on, on Kuliman? Mm -hmm. We um, well, what happened was, I mean, I started the prisons in 1977, and uh, and as I said, people were being moved, and they asked me to go to their prison. And in those days, it was all very different because it, the, even to this day, the prisons are governed by the the Prisons Act of 1952. So England in 1952 was very different from England now, uh, and and practically only Christianity was was known in, in England in 1952. So the Prisons Act uh, makes provision for a chaplain to the prison, who shall be a clergyman of the Church of England, and then it makes some provision for uh, ministers of other denominations. That's what it puts. It doesn't say other religions, it says other denominations. And that was later interpreted to include other religions. So when I started going, they, um, they saw me as, as uh, a visiting minister of another religion, another denomination, another religion. Um, and we had no uh, uh, privileges, we had no rights, it was very, very difficult. Um, we used to just get escorted in, escorted out, um, uh, and and it was it was it was quite difficult. And staff uh, could be very difficult with us. I mean, the what you would call the guards, uh, they were they could be very very difficult and keep you waiting for ages. And the trouble with that was. That it came that time came off the visit. It wasn't that one was necessarily going to be impatient, but if they kept me waiting for two hours, which they did sometimes, that's two hours into the afternoon gone. Uh, so uh, by the time I eventually got to see the prisoners, I only had an hour left, something like that. You see, so it was quite difficult in those days. Um, but then it all began to get too much for me because I was travelling a lot and as I say by public transport and hitchhiking and all sorts and it got too much. So in 1985 I moved up to the Midlands, we abandoned the Isle of Wight in 1984 and I moved up to Kenilworth, to a temporary place at Kenilworth uh, and moved here at the end of 85. Okay. Um, but while I was at this Kenilworth place, uh, I and one or two people I'd sort of drawn in, we um, we founded Angulimala Buddhist Prison Chaplaincy, and we uh, 
we went to see the um, chaplaincy hierarchy in London and they were very suspicious to begin with until they realised that it wasn't going to cost them anything. <laughs> then they visibly brightened up. <laughs> and, uh, and, uh, and so that's what we did. And then, then we, we, um, we decided we would have to have a chaplain, a Buddhist chaplain, in each prison ready in, in case any Buddhists came along, not waiting for them to call us. Uh, and so I, I set about going around talking to Buddhist groups and, uh, and uh, uh, getting people to be Buddhist chaplains. And gradually I developed a team. I've got a team now of between currently about 45. Um, it has been just over 50 sometimes, people who are Buddhist prison chaplains. And we've gradually developed over the years um, the standard that we require and uh, and all that. And so since 1985, when we founded Angola, so 33 years, I've run the Buddhist prison chaplaincy in Angola. So, so prior to 1985, were you doing all of this on your own? Or More or less. There were one or two people, one or two other people have become drawn in. Mm. So, uh, well, what made you choose the name um, Uncle Man? Well, I mean, it's a very inspiring story, uh, and and an important one, you see, and I tell it frequently, and and sometimes when I have to to address prison staff, which occasionally happens, um, then I always tell the story of Angry Mama, okay. because it's an important story. You see, it's important because there, I mean, it's an extreme case. Angry Mama was was the, probably the world's first serial killer. He was an extremely dangerous man. He killed at least 999 people by the time he met the Buddha. Might have been a few more, but he had 999 human right hand little fingers round his neck. And, uh, and uh, uh, when he met the Buddha, he was so impressed by the Buddha that he stopped and followed the Buddha. And people wonder why on earth or how on earth it could be that such a terrible person could change just like that. But you think about it, you see, he was used to people being afraid of him. He was used to people hating him. He was not used to someone unarmed out there in a forest, not being afraid of him, not being angry, or nasty to him. It just completely floored him. He couldn't handle it. I've seen it myself in, in someone, a very aggressive officer one day uh, in, in the prison. And when I smiled at him, he, he didn't know quite what to do, you see. And so I imagine, in the case of Angolimala, it was an extraordinary phenomenon. You meet the Buddha. He's not afraid of you. He has no animosity towards you. He, uh, he appears to be friendly to you. What do you do? If he fought, he knew what to do. If he was angry, he knew what to do. So it was an extraordinary experience for him. And then he stays with the Buddha. He changes completely. So this person who was so dangerous suddenly changes and becomes an arahant. arahant. So, look at that. I mean, there you have a person changes radically. That possibility is there. And we have to remember that. I tell this to, to staff when I talk to them, that you don't forget that people can and do and will change. Because some staff will say, oh, they never change. Well, they do. We've seen it happen. So you have to remember that. And, and, and secondly, how did he change? He changed not by force, not by some kind of compulsion. It was the example of the Buddha that changed him. So these are important things to, 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 to remember. And then also, 
this terrible person has the potential to be an enlightened being. It happened. Over and over again, people write people off who are in prison. Yeah. The tabloids all refer to them as evil people, which is complete nonsense. They're, so, they're the same as everyone here. Everyone here, I suspect, I don't know for sure, but I'm pretty certain that everyone here has killing. Yes. Yeah. Yeah. Yes. 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 Very true. And if you have killing, you become angry sometimes. Yes. Sometimes it's only a little bit. Some people hardly ever get angry, or very angry, but everyone gets a bit angry. That can grow. The potential is there then for it to become quite nasty. And greed, the same thing. You know, we mostly we grow up and we, we learn how to discipline our greed and our anger. But if we forget, and sometimes that's what people do, they forget and they go too far and they lash out. Mm. Or their great greed takes hold of them. Or they're desperate because they've, they've got a drug habit or an alcohol habit. Prisons are full of people, literally, who who who, are, who have these problems: alcohol and drugs, uh, get angry, lose everything when they're gambling. The prisons are full. Mm. So, Nungpur, what what do you say to these people when you first meet uh, a prisoner who who might be violent or, you know, described by society as a bad person? They're there, and then maybe they come to see you because they're bored, or it's better than what, uh, something else they could be doing. What, what, what do you say to them to to get them interested in your your philosophy and, and how they might change? Well, I, I don't I don't go into the prison to change people. I don't I don't see myself as a reformer. I don't I don't I I think there's a kind of an arrogance about that that I don't really quite like. So I'm not going to reform people. I go in simply to share uh, Buddhist teaching and practice with people. Um, and if people want to come and talk to me, I'll listen to them. But I don't, you know, try and sort of impose anything on them or anything like that. I don't do that. And some of them have commented on that. Um, mm. That I, I don't, I just don't do that. And, uh, and I don't think about you know, what they're there for, they're in prison. And mostly when they come and see me, they could be ordinary guys anywhere. <clears throat> Occasionally I, I know that someone is there for a specific crime. Sometimes there's a warning about, about a particular person, but very rarely. Um, and I just treat them as I would people here. I don't see any difference, really. And... Uh, and they usually have an interest. I mean, you'd be surprised how many people in prison have an interest in uh, improving themselves. Um, and, uh, and of course, the big thing is, when talking to them about Buddhism, is that they suffer. And they know they suffer. You see, and I sometimes say this <coughs> to when I'm talking about this sort of thing. If I'm teaching Buddhism outside the prison and I start on about the first noble truth, the first noble truth is suffering. A lot of people will deny they suffer. <clears throat> I once, I, this is a true story, uh, a, a couple, uh, two or three women came to a group I was taking somewhere once and uh, they were interested. One of them was not. She'd come along because her friends had come. And she heard me talking about suffering and so on. And at the end of it all, she sat there and she said to me, Tim, I don't get all this. I don't, I don't know what you're talking about, suffering. I don't suffer. So I said, I said, do you ever catch cold? Yes. Do you ever get the flu? Do you ever cry? Yes. Do you ever get a little bit angry? Yes. And I went on and on and on 
until I've just dried up. I couldn't think of anything else to say, any, any other question. And it was all about, they were all questions about suffering. And she said yes to all of them. And at the end, and I said, and do you suffer? No, she said. <laughs> but, but, but in prison it's different people and for the most part don't want to be there and they have to be and they can't go home when they want to they can't go see their wife or their child or their husband when they want to and, um, and when I'm teaching further, you know, what, what really is the suffering about being in this prison? I mean, the roof is good, it keeps the rain out, um, it's quite warm, prisons aren't bad, they're fairly good in this country, they're, they're not bad, they're pretty filthy in this country, they're not as clean as Thai prisons, let me say, um, but, uh, you know, they're not bad. And the structure is all right. You've got food, it may not be always what you want, but you know, it's not bad. Where is the suffering? The suffering is not be wanting to be there. You want to be somewhere else. So where's the source of the suffering? Kirek Tanha, craving, mm. wanting to be somewhere else. And it's interesting too that the time when there's most likely to be violence in the prisons is around the meal time when food is being given out. That's the time of tension, particular tension. Because again, you see, you haven't got what you'd like, what you want. And, uh, and there, there it is, the craving, the wanting. And it gives rise to all the tension and the trouble. So it's not difficult teach that to people, to point that out to people in prison. Much more difficult outside of prison. <laughs> is the tambun is it very important in Long Paul for practice? Or yeah. It's very important yeah, in, in the practice. Tambun, tambun, you see, tambun is misunderstood. <clears throat> tambun is often, people think of it as, as almost like uh, a bank account. Yeah? And, and, and so people do a tambun to sort of top up the bank account so that in the next life things will be better. But this is, not, this is a, a mistake really. Tambun punya in, in Pali, punya is, is doing good things, skillful things. Uh, and it's, it's, it's said that, that punya, boon, tambun, cleanses your mind. <coughs> because when you when you do good things and, and punya is doing good things it can be giving it can be uh, keeping the precepts it can be practicing meditation it can be helping someone all this is punya <coughs> and uh, so when you when you do something good when you give something well, giving is the direct opposite of taking. So when you're giving, really giving, you're giving, you're not wanting, you're not keeping. So it's, it's generating good habits, and it gradually changes your mind. It's like when, when we practice, most of the time, most of the practice, as it's understood, will be trying to change ourselves inside, like from the inside out. But tambu is, and also keeping precepts, is to change oneself from the outside in. When you, when you deliberately do good habits, then this changes your, your mind. So, from day one until now, how many years long for in and out? <laughs> Since 1977. Since 1977, how many years now? 41 years. 41, 41 years. Mm -hmm. And when the Thai people to join the group, like what we are going to do? Oh, well, we, um, 
I'd have to think when we built the Buddha Grove. But now it's, it's, it's about 25 years ago. 25 I years? I, I'd have to look it up. Mm -hmm. um, and, uh, and when we built the Buddha Grove, well, I say we, when the prisoners built the Buddha Grove, because it was an extraordinary piece of work. I was, I was in the prison one, one, one day, one afternoon, and I had a, a group of prisoners, and we were in the, in the boardroom. Uh, and there, there was a kind of multi-faith room, but the, the Muslims had taken it over and spent a lot of time cooking curry there. And it absolutely reeked of curry. Okay. So we, we wouldn't use it. We were in the, in the boardroom, and the, the guys were complaining about the curry in the multi-faith room and, and they had nowhere to meet and one thing and another. And one particular prisoner said, well, he said, there's not much room inside, there's a lot of room outside. <laughs> <laughs> and he'd, he'd been obviously thinking about it. And he had the idea in his mind of a Buddha field. <coughs> By Buddha field, field of energy. Mm. So he, he believed that if the Buddha, there was a Buddha image there, if there was like a Buddhist shrine, then it would affect the prison and, and change the place. And he'd obviously been thinking about it, and there was this little grove of trees uh, outside the main house at Spring Hill, and he said it's just within sight of the governor's office. So he obviously thought about that, that the governor would be affected by this. <coughs> and... Uh, so he said he wanted to make a, a Buddha grove, a little shrine in this grove of trees. So I said, rather rashly, I said, well, I'll get you a Buddha root from Thailand. And I thought afterwards, oh, well, that's it. <laughs> anyway, they got to work. I went, they went to the governor. Um, he comes nearly every year to the, to the ceremony, the old governor. And a uh, very nice man, and a man of some courage. And uh, uh, he agreed. He agreed to it. And he enabled them to get the materials. And also, they were able to get other prisoners to help. So a lot of prisoners in the camp helped. Uh, and they were allowed the tools to use. And they set about building this Buddha grove. I mean, it turned out to be much bigger than uh, expected <coughs> and uh, and I, I eventually I did get someone to to um, organize uh, the Prabhupada rule mm. and I always remember I, I I I came back from somewhere and there was a, a message on the on my on my answering machine saying that the Buddha image was at Bangkok airport but they wouldn't let it go <laughs> <laughs> and then the next the next message was it's gone <laughs> we, don't, we don't know where to. <laughs> so, so, so amount of phoning around on Saturday morning, I, I tracked it down to Birmingham Airport. And that Saturday, we had a very nice man come here uh, from the Thai Embassy. I think he was the, not the ambassador, he was the minister or, or maybe the one below the minister, I can't remember. He was a very nice man. So I went out. I came in here, he was sitting out there. I came out and I said, got this Buddha image. Burning the airport, they didn't quite know what to do now. Out came the mobile phone, which were quite big things in those days. <laughs> <laughs> and a few minutes later, we were in the Merck, off his Merck, off to Birmingham Airport. Mm -hmm. And we get to Birmingham Airport, and we go up into this office, we find where we had to go. And they gave us this sheaf of forms. Mm. And we just sat down at this table, wondering how we were going to manage all this. And clip clop, clip clop, clip clop, up the stairs came a young woman. And she came in, she had some business at the desk there. She saw what we were doing, she said, oh, you need to do that, that, and that. And then she left. <laughs> <laughs> and it was all done. It was like a day or time had just appeared. And because we didn't know what to do. It was done. I said, you can go and collect it. 
that was amazing. So, so we had to come back and hire a van, go and collect it. And that evening we processed up the hill into Spring Hill, mm. the Merc followed by the van with the Buddha in it. And the prisoners yeah, were waiting. And the prisoners were waiting. Mm. Yeah. And uh, so that's how it began. And then we had an opening ceremony. And, uh, and lots of, to my surprise, a lot of people came. The, the Director General of the Prison Service came and had a freezing cold evening in, in October. Really freezing. And, uh, and we um, had this opening ceremony. And the guys made some soup to warm people up. Of course, I never had any. <laughs> but I have a feeling it wasn't very nice. <laughs> the Thai people who were there came to me afterwards and said, can we do the catering next year? <laughs> and that's how it began. And then since then, different groups yeah. have done this. There was a group who was down in the south somewhere. She used to organise it at one stage. And then Kun Yod took it on for some time. And Kupita, Kupita. And so it's gone on. And it's become a great thing in the prison. I'm very, I can tell you, very, very proud of this, this event. Okay. And the staff, you know, they, when they, whenever they see me, they say, when is it? Hello. <laughs> 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 ครับนะฮะจะแจกข้าวแล้วนะครับทานข้าววันก่อนนะครับเอ่อแผนกแจกน้ําเดินแจกน้ําตามได้เลยนะครับน้ําข้าวแล้วค่ะขอโทษด้
นะงานบุญงานไหนก็ไม่เคยขาดนะครับนี่มาพร้อมอาหารสตาร์ทเลดี้ทูดีค่ะนะวันนี้ทำอะไรคะวันนี้มีวันนี้ป้าหลินทำอะไรไหมมามาไม้เพื่อนๆทาล่ะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็มีหมูแดดเดียวมานิดหน่อยแล้วก็ปลาปลาอะไรนะปลาสามรสซอสทำมาเรียบร้อยปลาทอดมาครึ่งหนึ่งแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราทอดให้กรอบเหลืองกรอบแล้วก็ผูกในซอสไงผูกเมื่อกี้ที่ได้จากจากนะคนได้เอาคือรสชาติอะไรอ่ะนะผมไม่เอาคือรสชาติช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือครับนะฮะรู้สึกว่าทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความอึกกระเริกมากกว่านะครับนะฮะมาช่วยกันนะครับทั้งที่ออกหมดแล้วก็เอาออกมาครับตอนนี้เราเข้ามาจุดตัวมาอยู่ในครัวแล้วนะฮะชุลมุนวุ่นวายกันนิดหน่อยนะครับนะฮะชุลมุนวุ่นวายกันนิดหน่อยคนก็มาด้วยใจรักนะครับเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปคนละไม้คนละมือนะครับนะพวกเราวันนี้มาด้วยเพราะนะครับวันนี้เราเข้ามาร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาทำอาหารที่นักโทษให้นักโทษทานกันนะฮะที่คุกนะครับโอเคครับครับผมโอเคทุกคนพร้อมนะครับครับผมโอเคครับแจกจ่ายแยกมือแยกของกันได้เลยนะครับครับครับตอนนี้กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับไม่ต้องใส่เปลี่ยนกางเกงกันเหรอไม่ต้องเปลี่ยนกางเกงเฉพาะชุดเชฟอย่างเดียวฮะเสื้อเชฟอย่างเดียววันนี้วันนี้กำลังเปลี่ยนเสื้อเชฟอยู่นะครับนะฮะนะกำลังจะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นคุณแจ๋วนะครับเป็นคุณแจ๋วนะครับนะเป็นคุณแจ๋วครับแจ๋วมาเองค่ะวันนี้มันจะเป็นคุณแจ๋วอยู่นะครับตัวนี้ครับเชฟใหญ่ครับสุดหล่อครับนะฮะพี่แดงนะครับนะฮะเชฟใหญ่สุดหล่อครับผมเฮเชฟครับเฮเชฟวันนี้ครับเนี่ยนะครับนี่เพิ่งมาสดสดร้อนๆจากนครพนมนะครับหลวงมาเนี่ยนะฮะนะมาจากนครพนมครับนะฮะบินตรงมาเลยครับงานนี้โดยเฉพาะนะครับนะฮะครับผมนี่กันมาจากเมืองไทยนะครับนะฮะมาจากเมืองไทยเลยนะครับบินตรงมาเลยครับนะเนี่ยมาช่วยงานนี้โดยเฉพาะนะครับนะครับและเนี่ยครับเต้าแววคนสวยนะครับก็โผใหญ่ครับเต้าโผใหญ่ของงานนี้นะครับนะอายเองเลยนะนักร้องสาวสวยนะครับนะแต่วันนี้มีโอกาสร้องเพลงมีหรือเปล่าครับเนี่ยคงจะไม่มีนะครับนะครับทำงานทำงานครับบรรยากาศก็ตอนนี้กำลังเริ่มลงตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรครับสปริงโลครับทำสปริงโลนะครับนี่ฮะนะฮะครับโอเคครับทางนี้อะไรเอ่ยลอกเป็นสปริงโลนะครับนะฮะคนมาช่วยกันนะครับครับผมนะฮะลอกเป็นสปริงโลครับครับตัวนี้ทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรกันครับทำแครอททำอะไรครับเป็นผัดผัดผักเปรี้ยวหวานนะครับผัดแครอทนะฮะครับครับครับและทางนี้ครับนะฮะอันนี้แกงมัสมั่นเป็นมัสมั่นนะฮะกับเป็นที่เขาเรียกว่านิวโปเทโต้นะครับนะฮะแยกแต่ละสัมครับอันนี้เขาเรียกนิวโปเทโต้นะครับนะฮะเป็นมัสมั่นเต้าหู้นะครับนะฮะมัสมั่นเต้าหู้ครับนะครับครับผมหันเต้าหู้ทำมัสมั่นนะครับแล้วทางนี้ทำอะไรครับเนี่ยทำทำกล้วยทอดนะครับทำกล้วยแขกนะครับนะฮะทำกล้วยแขกครับอันนี้เป็นกล้วยแขกจริงๆนะครับนะฮะเป็นกล้วยแขกจริงๆไม่ใช่กล้วยน้ำวานะครับกล้วยของแขกนะครับนะฮะครับทางตัวนี้ทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยจะทำไส้สปริงโรทำทำไส้สปริงโรนะครับนะฮะครับโอเคครับนะทำนี้เข้าหมันกันเลยนะครับนะฮะกำลังทํากันอยู่ครับอันนี้ประเด็นไงครับนี่ทําอะไรกันเลยครับนะฮะกำลังทำอะไรกันครับล้างผักนะฮะ
เอ่อเขาเรียกคอริฟลาวเวอร์นะฮะดอกกระหล่านะครับนะฮะดอกกระหล่าทางนี้ครับทำอะไรกันเอ่ยหั่นหอมนะครับนะฮะทำหอมดอกกระหล่ำแกงมัสมั่นนะครับครับผมดอปปิ้งครับครับดูป้าดูป้าอารีสิครับชอบใจใหญ่เลยนะครับฮะจับแครอทห่างเหินไปนานรู้สึกว่านะครับห่างเหินไปนานเลยจับแครอทใหญ่เลยให้มาทำผักนะครับป้าลีอย่าคิดมากเทมันร้องใช่ไหมมาหัวเขาคือไงเย้าขาดลาคืออย่าคิดมากนะป้าเทมันร้องตรงนี้เขาเหมือนกันเลยนะครับตรงมุมนี้นะฮะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับทำแป้งกล้วยทอดนะครับครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะครับผมนะนี่ครับเนี่ยฮะแผนกร้านผลไม้นะครับสาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะจะผิวก็แต่งตึงเหมือนกับผิวแอปเปิ้ลเลยครับนะนี่กำลังเข้ากะหรี่ปั๊บอยู่นะครับนะฮะจะร้อนก่อนบอกนะกะหรี่ปั๊บครับจะร้อนสองไอ้ดีหนึ่งกะหรี่ปั๊บค่ะกะหรี่ปั๊บนะคะกะหรี่ปั๊บกำลังทำโอ๊ยขอโทษขอโทษกำลังทำไส้สปริงโรลกันอยู่นะครับนะกำลังทำไส้สปริงโรลนะครับนี่จากเชฟใหญ่นะฮะนะฮะเชฟใหญ่ครับผมเชฟใหญ่ใหญ่เชฟใหญ่ใหญ่เขาบอกเชฟใหญ่ใหญ่เป็นเชฟใหญ่ครับทำเอ่อไส้สปริงโรอยู่นะครับนะขอเปียทอดนะครับนี่ทำสปริงโรนะครับสวยนะฮะสาวสวยประจำปีเลยแรกแยมครับผมแรกแยมอ่ะฮะฮะป้าแววกับป้าหลินนะครับนะฮะปืนครับผมแรกแยมแล้วก็มาสองผู้ยิ่งใหญ่ครับสองผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ
พัชกีทอดกะหรี่ปั๊บไปแล้วนะครับฮะตอนนี้กำลังกำลังทอดทำกล้วยทอดอยู่ครับกำลังลงไปทำกล้วยทอดทำไปด้วยครับปากไปด้วยครับนะฮะทำไปด้วยครับปากไปด้วยนะครับนี่กล้วยทอดนะครับนะฮะกล้วยทอดก็ชอบอังกฤษนะครับนะฮะทำเลี้ยงนักโทษวันนี้นะครับโอเคครับคุณอะไรครับเนี่ยมาจากไหนกันเลยมาจากมาจากคาริฟอร์ดไงคาริฟอร์ดนะครับแล้วนี่สมาชิกกันมานะครับสปอนเซอร์มาขับมาเองโอเคยินดีด้วยครับมาร่วมงานกันวันนี้นะฮะนะครับมาเข้าคุกกันครับโอเคครับเข้าคุกนะครับเนี่ยคุกเลยนะครับครับนี่ภายในจากผลไม้นะครับนะฮะป้าลีนะครับแกเบื่อแครอทแล้วแกมาจับกล้วยต่อนะครับนะเมื่อกี้จับแครอทนะฮะตอนนี้เบื่อแล้วครับครับกระเด็นผลไม้ค่ะครับเอาไม่ทักกล้วยนี่ลงดูแล้วไหนกระเด็นฉีกแล้วนะแจกค่ะในนี้ในนี้มีอะไรบ้างหรอนี่ครับนี่ฮะกระเด็นหอสปริงโรนะครับนะกำลังเริ่มหอแล้วครับกำลังเริ่มห่อเลยนะครับนะฮะไม่ใช่เงื่อนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
Oh, so uh, currently we have uh, like a mixture of um, Thai food, really, uh, cooked by chef. I was told by one of the staff that um, this, all the food here brought in were um, fresh. So you have you have some fried chicken, you know, some some um, papaya salad. Uh, I think there's some green curry, uh, spring rolls, some uh, masaman curries. Uh, you know, like some fried veg um, vegetable stir fries, and uh, there's also some desserts as well. Um, just like look around and see. So, and uh, yeah, so all of this will be fed to um, the, the prisoners and, and the staff at um, Spring Hill Prison. So, now. Uh, เอ่อวันนี้คือเรามาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยนะฮะนะปีละครั้งครับนะฮะกับงานสปริงฮิลนะฮะนักโทษนะโดยหลวงพ่อเขมัทธมโ
ทำไปเรื่อยๆนะคะสาวเจอกันมั้งนี่นะคะเจอเรื่องชาติต้องการค่ะพี่นันสุขมากเลยค่ะค่ะพี่นันวันนี้ตื่นกี่โมงอ๋อตื่นเริ่มเที่ยงค่ะฮะใช้เวลาเดินทางมากี่ชั่วโมงคะเนี่ยใช้เวลาเดินทางเดินทางจากที่บ้านมาสองชั่วโมงชั่วโมงที่บ้านมาจากที่บ้านก็เกือบสองแล้วเดี๋ยวเสร็จงานกว่าเราจะถึงบ้านกี่โมงคะเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนแต่ก็มีความสุขค่ะขนมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะทานได้ทานปลายังคะอะไรนะคะทานปลาค่ะปลาโอ้ปลาเดียวอร่อยอร่อยอร่อยของพี่หลินทำมาพี่หลินไม่อร่อยก็แสดงว่าสุขภาพไม่ดีใช่ไหมคะโฆษณาสาธุนะคะค่ะค่ะค่ะตรงนี้นะคะทานอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่มีความรู้สึกยังไงคะกับงานบุญวันนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจชอบแจกอาหารอร่อยชอบแจกอาหารอร่อยคนใจดีสถานที่แจกที่สําคัญที่สุดเราแจกบุญวันนี้เราแจกบุญนะคะทุกคนได้รับบุญกันหมดเลยวันนี้เราขอบคุณก็เรียกว่าขอบคุณกลับบ้านกันเนาะพี่แล้วอย่าลืมนะคะปีนี้แล้วปีหน้าต้องมาอีกนะพี่มากี่ปีแล้วมาทุกปีแล้วมาทุกปีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่ม25ปีนะเฮ้ยไม่ด้วยเรามาอยู่ที่นี่ไม่คิดเอ๋อหรอสองสามแล้วพี่มาทุกปีแล้วคะมาปีแรกปีแรกเป็นไงบ้างคะพี่เพราะฉะนั้นปีหน้าต้องมาอีกนะคะแล้วสนุกบุญกันค่ะขอบคุณมากนะคะนุโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะมาลีอันนี้โทษนะคะอ่ะขอชราบชื่อด้วยเจ้าค่ะวันนี้มาจากไหนเอ่ยเคี้ยวเคี้ยวชื่อโอค่ะชื่อโอมาจากลอนดอนค่ะใช้เวลามาเดินทางมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเดินทางจากมาลีโบนมาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะวันนี้กลับถึงบ้านกี่โมงคะแล้วแต่เลยค่ะพร้อมพร้อมนะพร้อมรับปูนกลับบ้านรับปูนกลับบ้านพี่นะคะพี่มาจากไหนมาจากลอนดอนเหมือนกันลอนดอนมาชื่อด้วยจอยค่ะมาปีนี้แล้วปีหน้ามาอีกไหมจะมาหลักฐานนะหลักฐานหลักฐานอ๋อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะพี่เอาชื่อไหมเอาชื่อด้วยป้าอารีค่ะป้ามารีมาจากวังไฮบาเนตลอนดอนค่ะค่ะพี่มากี่ปีแล้วมาที่นี่อ๋อมาปีนี้ปีที่เท่าไหร่ปีที่สองปีที่สองนะค่ะปีที่สองจะมาทุกปีต่อไปจะมาทุกปีนะมาทุกปีชอบมากเลยชอบมากเลยนะโดยเฉพาะโอ้โหปอกแครอทเนาะปอกแครอทปอกแครอทอ๋อแผนกปอกแครอทเหรอแครอทปอกแครอทปีหน้าใส่ถุงโอ้สาธุนุโมทนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างปีนี้นี่มาปีที่เท่าไหร่แล้วคะปีที่สี่แล้วค่ะปีที่สี่อะรายงานตัวรายงานตัวค่ะชื่อพ่อมนะคะชอบในการกุศลครั้งนี้มากค่ะค่ะถือว่าเป็นบุญมันยิ่งใหญ่เนาะค่ะเป็นเป็นบุญที่ที่ที่มโหฬารมากเลยที่ทุกทุกคนให้มีความรักและปองดองกันค่ะแล้วคุณพ่อมากี่ปีแล้วเนี่ยสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วแล้วปีปีหน้ามาไหมมาสิคะเอาเป็นหลักฐานแล้วนะคะแล้วแล้วแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยนะคะโอ้สาธุค่ะก็ทำบุญมาด้วยค่ะสาธุค่ะแล้วคุณพ่อก็ศรัทธามากค่ะไปไกลนะคะไปไกลนะไปไกลนะมาปีแรกปีแรกแล้วเป็นไงมีความประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจมากค่ะแต่นี่ยังไม่เริ่มนะแค่เริ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมร่วมกันอีกนะคะเราจะได้มีเวียนเพียนอยู่ด้านนอกนะคะเนาะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะมาปีหน้าปีหน้าเขาจองแล้วต้องให้เขามาด้วยสวัสดีค่ะคุณแม่อะไรคะพิชยาเคนเนดีค่ะเป็นปีนี้เป็นปีแรกค่ะเป็นไงเป็นไงคุณแม่ประทับใจไหมเห็นใจคือตั้งใจมาเที่ยวนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีวัดใหม่เพิ่มขึ้นแล้วเราอาจจะมีการทําผู้สนคือมาเรียนรู้ค่ะค่ะนะคะก็ได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะค่ะนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวแผนกอาหารตอนนี้ก็พร้อมแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่อะไรคะขอชื่อด้วยค่ะชื่อสิริลักษณาค่ะแล้วไม่มากี่ปีแล้วคะเนี่ยนี่ครั้งแรกค่ะที่มาคุณปีเตอร์เริ่มมาอยู่ในครัวทุกทีก็ขับรถพาพระวัดอื่นมาแต่ว่าปีนี้อยากจะเข้าครัวจะสัมผัสแล้วได้หันแล้วได้หันอะไรบ้างได้หันกล้วยค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะไปทอดแล้วปีหน้าจะผัดอะไรปีหน้าเดี๋ยวผัดเอ่อขอสปริงโรปีหน้าจะหอมสปริงโรนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะโอ้นี่กล้วยทอดนี่เห็นไหมกล้วยทอดกล้วยทอดน่าทานมากกล้วยทอดน่าทานมากเลยค่ะคุณแม่ขอหน่อยนะคะคุณแม่มาจากไหนสวัสดีค่ะคุณแม
ดีค่ะชื่อเนนชาค่ะนชานะคะมากี่ปีแล้วคะอ๋อจริงๆปีแรกค่ะปีแรกประทับใจไหมชอบมากมีความปลื้มปิติอะไรในตัวหลวงพ่อมีความสุขมากเลยเนาะใช่แล้วสัญญาปีหน้าเราจะเจอกันไหมควรจะค่ะควรจะเจอกันโอเคขอบคุณนะคะสมุทรสาธารณสุขโอ้ยบุคคลสําคัญเหล่านี่ทราบชื่อด้วยพี่น้องเราพี่สกุลาค่ะพี่สกุลาพี่สกุลา,ามากี่ปีแล้วปีที่สองเนี่ยมังค่ะปีที่สองเนาะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ปีที่สองแล้วปีที่สามจำไม่ได้เนาะทุกอย่างราบรื่นด้วยดีแล้ววันนี้อากาศก็เอื้ออํานวยอากาศก็เอื้ออํำนวยบรรยากาศนี้ทุกอย่างเพิ่มเปิดเสร็จเร็วแป๊บเดียวช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันเสร็จง่ายเป็นบุญก็เรียกว่าเป็นลมทานที่แบบว่าอะไรทานจริงๆทานด้วยความเต็มใจทานด้วยทานด้วยความปลื้มปิติน้องพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันทุกอย่างได้สําเร็จเห็นท่าบอกว่าปีนี้เสร็จเร็วทุกอย่างเสร็จเร็วคนละไม้คนละมือเนาะเสร็จเร็วมากเนี่ยกล้วยทอดแสนสวยกล้วยทอดแสนสวยกล้วยทอดแสนอร่อยมามามุมนี้อ่ะคุณชูนสวัสดีค่ะน้องชูนน้องชูนน้องชูนมากี่ปีแล้วอ่ะน้องชูนอ่ะปีนี้เป็นปีที่3ครับปีที่3เหรอแล้วน้องชูนทําอะไรมั่งอ่ะวันนี้ผมวันนี้ช่วยผัดไทยครับผัดไทยเหรอโอ้ผัดไทยงานหนักนะผัดไทยเหงื่อแตกเลยป่ะไม่ถึงก็ยังตกอ่ะอันนี้น้องส้มน้องส้มน้องส้มนี่แผนกดอกไม้เป็นนางฟ้าหน้าวัดแต่ถ้าถ้าเผลอๆแกจะเป็นลิงหลังวัดอยู่ตลอดอ่ะปีได้ตลอดค่ะค่ะปีปีหน้าปีหน้ารับปากว่ามาอีกไหมมาค่ะมาทุกปีเนาะมาทุกปีค่ะอันนี้พี่ซ้อมมากี่ปีมาปีที่เท่าไหร่ปีที่สองเองค่ะปีที่สองติดใจไหมติดใจมีความสุขไหมสุขมากโอ้ยนโมทนาสาธุค่ะพี่ซ้มพี่ซ้มนะคะพี่ซ้มนี่ก็เพิ่งเดินทางมาจากเมืองไทยเนี่ยเพิ่งเพิ่งงานนี้ด้วยชมพมค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อวันอังคารนี้นะคะค่ะรีบมาเลยกลัวไม่ทันงานพ่อชุนเรียกชุนเรียกชุนเรียกเลยต้องรีบมาโอเคนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะพี่ขอชื่อพี่หนูค่ะพี่หนูพี่หนูคะพี่หนูวันนี้ตื่นกี่โมงตื่นแต่9โมงรีดพี่หนูตื่น9โมงรีดมารีดผ้ารีดผ้ารีดผ้าแล้วพี่หนูมารวมตัวกันกี่โมงคะมาเจอกันเที่ยงค่ะเที่ยงนะคะเดินทางลําบากไหมไม่ค่ะสะดวกมีความสุขนะทุกคนบนรถคงมีความสุขพี่หนูทานอะไรวันนี้ผัดไทยส้มตำผัดไทยส้มตำเมนูตำส้มตำค่ะวันนี้พี่หนูตำส้มตำแล้วใครช่วยมะละกอใครขูดก็ปลามะลิปลามะลิขูดเอาละคนคุณสวยสวัสดีค่ะคุณคนสวยขอชื่อเลยค่ะจะใช้ชื่ออะไรดีคะมอมแมมไม่มอมแมมไม่มอมแมมสวยสวยค่ะคุณค่ะวันนี้ทำอะไรวันนี้หรอคะวันนี้อ่าหันแครอทค่ะหันแครอทเสร็จแล้วก็ไปจัดดอกไม้จัดดอกไม้แล้วก็ได้นับเสื้อต้องขอบคุณนะคะคุณปิ๊มคุณปิ๊มคุณปิ๊มใช่ไหมคะเป็นเจ้าภาพเสื้อนะคะส่งมาจากประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะอนุโมทนาสาธุทุกคนเลยนะคะคุณปิ๊มแล้วแล้วแล้วแล้วจะทําความดีแบบนี้ต่อไปอีกไหมต่อไปอีกมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ไหนไปค่ะเพราะว่าปีนี้ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่4แล้วครั้งที่4นะคะมาเป็นสาธุด้วยค่ะแล้วก็ยังไงก็ยังได้ร่วมบุญบารมีกับหลวงพ่อต่อไปในปีต่อไปด้วยนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแดงคุณแดงยุ่งไหมคะโพงสวัสดีจ้ะอันนี้อันนี้วันนี้โพงเป็นยังไงบ้างคะโพงวันนี้เป็นไงบ้างโพงตื่นกี่โมงตื่นปกติตื่นปกติแล้วก็วันนี้โพงทำอะไรบ้างโพงทำอะไรวันนี้ทำผัดไทยฮะวันนี้อันนี้อันนี้พอดีผัดไทยเต้าหู้พอดีมีอาหารเหลือก็เลยทำเต้าหู้ทำเต้าหู้ผัดผักค่ะโพงมาช่วยหลวงพ่อกี่ปีแล้วคะห้าปีแล้วฮะห้าปีแล้วโพงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีฮะให้โอกาสกับคนที่เขากระทําผิดให้โอกาสก็ดีค่ะค่ะแล้วพงจะสร้างความดีแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนคะมาทุกปีนะค่ะให้ดีกับตัวเราเองอย่างน้อยเราก็ได้กับตัวเราเองค่ะนุโมทนาสาธุด้วยนะคะค่ะมาเรียมารีมารีมากี่ปีแล้วคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกมารีครั้งแรกเหรอครั้งแรกเลยค่ะแล้วเป็นไงมีความรู้สึกยังไงบ้างคะใจมากเลยค่ะหรอแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานมากค่ะแล้วมาแล้วมารีจะมาอีกไหมในปีต่อไปร่วมบุญกับหลวงพ่อมาค่ะอนุโมทนาสาธุสาธุคนเที่ยวเดียวนะอันนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่ปนอมค่ะพี่ปนอมพี่ปนอมพี่ปน
สวัสดีค่ะพี่อันนี้นะคะโดยปกติแอคเจอที่วัดนะคะโรงทานน้ําเงี้ยวโรงทานก๋วยเตี๋ยวยกให้พี่เลยค่ะที่เดี๋ยวขอชื่อก่อนปจีตค่ะปจีตปจีตค่ะปจีตมาที่นี่กี่ปีแล้วคะมาช่วยงานหลวงพ่อหกปีหาหกปีเนาะแล้วปจีตมีความประทับใจอะไรในหลวงพ่อคะถึงได้มาช่วยงานหลวงพ่อก็ชอบที่ท่านทำเออค่ะสิ่งที่ท่านทำแล้วเป็นยังไงคะแล้วก็ประทับใจก็เออเมื่อมีโอกาสเมื่อมีโอกาสได้ได้มาช่วยมาช่วยเสริมเสริมสร้างฐานสร้างฐานให้หลวงพ่อค่ะแล้วแล้วแล้วปาจีจะทําความดีอย่างนี้ต่อไปอีกไหมคะต่อไปเรื่อยๆนะคะจะทําไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีแรงค่ะดูธนาสาธุด้วยค่ะปาจีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดี๋ยวก่อนนะคะพี่พี่อะไรนะคะพัทค่ะพี่พัทพี่พัทมากี่ปีแล้วห้าหปีแล้วมั้งคะพัดห้าหปีมาจนจําไม่ได้เลยนะก็มากี่ปีพระพัดเป็นไงอยู่หน้าเตาก้วยทอดทุกปีหรือเปล่าไม่ไม่ค่ะเพิ่งสองปีสองปีอยู่ก้วยทอดก่อนก่อนทำอะไรหั่นผักหั่นผักทำทุกหน้าที่ที่เขาต้องการดูตาหน้าสาธุด้วยค่ะสวัสดีนะคะแล้ววันนี้เดตื่นจากบ้านกี่โมงเนี่ยอ๋อตื่นตั้งแต่เช้าแล้วค่ะปกติเป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วตั้งใจเนาะตั้งใจแต่ว่ารถออกต้องเที่ยงต้องมีเวลาค่ะมีเวลาเยอะค่ะสองพึ่งห้าการนุ่งธนาสาธุค่ะวันนี้คุณปาพาคณะมากี่คนคะเนี่ยคุณปามีใครบ้างมีใครบ้างมีแม่มีนาอ้าวนี่แม่คุณแม่คุณปาแล้ววันนี้คุณแม่เมนูอะไรคะมีเมนูอะไรมาวันนี้มีไหมไม่มีค่ะก็มาร่วมค่ะมาร่วมนะร่วมแรงคุณแม่มาเป็นปีที่เท่าไหร่คะปีที่สี่ได้ไหมคะปีที่สามหรือสี่หรอแล้วคุณปาล่ะเหมือนกันค่ะมาเหมือนกันแล้วเป็นยังไงรู้สึกทุกปีที่ผ่านมาบรรยากาศเป็นยังไงสนุกทุกปีค่ะสนุกทุกปีสนุกทุกปีไม่มาไม่ได้เนาะไม่มาไม่ได้ไม่มาไม่ได้เลยเป็นยังไงยังไงทุกคนเป็นยังไงบ้างอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอชื่อขอชื่อความสุขค่ะขอชื่อเต็มเต็มสมศรีเยี่ยมสิริพรรัตค่ะค่ะมากี่ปีแล้วปีที่สี่และปีที่ห้าใช่ไหมอ้าวมาจนจำไม่ได้เลยแสดงว่าดีใจมากเลยที่มีมีความสุขกันมากเลยเนาะเนี่ยพี่จากไหนจากไหนน้าน้องปาค่ะอ๋อน้าน้องปังมาด้วยกันเนาะมาด้วยกันแล้ว I'm not Thai. Sorry, I'm Filipino. Oh, sorry. Okay. คนนี้คือเจ้าภาพใหญ่นะครับปาลัดดานะครับปาลัดดานี่ปาลัดดามากี่ปีแล้วนะคะปาลัดดาปีกี่มากี่ปีแล้วครับปาลัดดามาประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีปาลัดดาสาวคุณมาเลียค่ะแล้วแล้วปาลัดดามีความที่ดีค่ะปาลัดดามีความประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจดีมากสําหรับการมาทําทำทำกุศลที่สปริงฟิลนี่นะคะสปริงฮิลนี่นะคะก็ได้ผู้นําที่ดีอย่างคุณปีเตอร์นะเป็นผู้นําที่ดีมากคือได้จัดบริการต่างๆทุกอย่างแล้วเราก็มีความสุขในการได้ร่วมงานนี้ค่ะเราอิ่มบุญนะไม่รู้อิ่มบุญเลยไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกแย่มีแต่ความอิ่มบุญนะคะขอบคุณมากนะคะทุกหมดอันนี้รายงานตัวเลยค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายคราวนี้ชื่อเสียงยังนานมาเป็นที่เลยค่ะอาหารคือวนิดาสมบูรณ์สารค่ะป้าแวมากี่ปีแล้วคะที่นี่ขอคือขออยู่เบื้องหลังการถ่ายทำไม่ใช่ป้าแววป้าแววมาที่นี่กี่ปีแล้วคะห้าปีห้าปีป้าแววิ่งซื้อของยังไงตอนซื้อของป้าแววเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวิ่งไปตั้งแต่ตีสี่ค่ะแล้วคะป้าแววแล้วใช้รถอะไรคือใช้รถเราแต่แต่ปีนี้ให้คนที่มีรถเข้ามาค่ะนัดกันตีสี่เอ็ดนะเขาก็ไม่มาเราหกโมงสั่งทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้หน่อยทั้งนี้เราสั่งเราสั่งไปเลยสั่งไปเอามาปรากฏว่าชนกันอีกเขาสั่งทางโทรศัพท์ค่ะเนี่ยทราบมาว่าป้าแววเนี่ยปีนี้ป้าแววตีตั๋วกับเมืองไทยเรียบร้อยแล้วป้าแววอที่อุทิศตัวจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเพื่อมางานนี้ก็อนุโมทนาสาธุสาธุยังไงก็ต้องเจอป้าแววปีหน้ายังเจอกันอันนี้ยังไม่ขอสัญญานะคะแล้วแต่สุขภาพไม่ได้ป้าแววแต่ละคนแต่ละอันนี้พี่ปีเตอร์คุณแก้วชื่อหน่อยขอชื่อจริงๆหน่อยคุณแก้วคุณแก้วนัตตาชนะกุลค่ะคุณคุณคุณแก้วมากี่ปีแล้วอุ้ยไม่เคยมาเลยปีแรกปีแรกมาครั้งเคยตกงมาแต่ไม่เคยมาเลยรู้สึกเป็นยังไงดีค่ะได้ไหมถ้าอย่างนั้นปีต่อไปคุณแ
ม่มีที่ไหนที่ก็จะได้ทำมาตั้งนานแล้วก็เคยทําเมื่อก่อนทําอาหารใส่กล่องให้ท่านมานะเมื่อตั้งยี่ปีอ่ะก็ทําใส่กล่องใส่กล่องที่ร้านแล้วก็ถวายเอาไปที่วัดแล้วท่านก็แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่มาไม่เคยมาทูด้วยนุ่มจะมาก็ดีนะจะพี่หน้าเราเจอกันอีกเนาะพ่อแววก็ต้องเจอกันอุ้ยแกน่ารักทุกงานพ่อแววน่ารักขับรถเองขนของเองสุดยอดเลยป่าแวบเนี่ยนั่นเองป่าแวบที่ไม่ยอมแก่จะไปเก็บไว้ก่อนดีนะครับเอ่อก็ตอนนี้กําลังจัดของอาหารอยู่นะครับนะฮะนะมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้ตอนนี้แฮปปี้กันแล้วนะครับหลังจากเหนื่อยกันแล้วก็แฮปปี้กันนะครับนะฮะทานข้าวกันอิ่มแล้วนะครับทานอิ่มแล้วครับนะฮะอ๋อสวัสดีค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะเป็นปีที่สามหรือที่สี่ค่ะที่ที่ได้มาอีกปีที่สามเราก็ดีใจมากเลยนะคะที่มาทําบุญกับพี่ๆน้องๆทุกคนต่างคนต่างช่วยเหลือกันมีความสุขมากค่ะปีหน้าจะมาใหม่นะคะขอบคุณทุกคนค่ะปีหน้าหวังว่าคงร่วมมือกันอีกนะคะขอขอบพระคุณค่ะครับตอนนี้กำลังแจกอาหารกันอยู่นะครับนะครับมีมาจากคนที่ห่วงพี่แก้วสวยอยู่แล้วนะคะนะสวยอีกเหรอ Everyone, มีข้างในครับขอบคุณครับพี่พี่พีเตอร์ได้ดอกไม้ยังครับผมไม่ว่างจับข Okay. If you can, uh, if you can gather and make sure you've equipped yourself with candles, flowers, and incense, and. <laughs> and uh, what we're going to do is we're going to circumambulate. We're going to process three times around this Buddha grove. And this is a very ancient Buddhist uh, tradition. Uh, and as we do this, we're showing our respect for the Buddha and his teaching and his sangha. The sangha means the the, the So uh, we keep our right side always to the to the Buddha image, and we'll be reciting uh, some attributes of the Buddha, and then the Tamma, the Buddha's teachings, and then the Sangha as as we go around. So please follow on behind us. If you can keep your candle and incense alight, all well and good. If it goes out, don't worry about it. Whatever you do, don't stop. You know what it's like on the motorway. If someone stops, there's a pileup, and that's exactly what happens uh, in this procession. If someone stops, there's a pileup. So whatever you do, keep moving. 
Uh, if, if your candle goes out and you're trying to light it, try and light it on the moon. Don't stop, please. Okay? Everyone understand?
And is there a, another governor here? Another Spring Hill governor? Phil? Phil? Yeah? Where are you? Ella. <laughs> <laughs> can I ask uh, now, Lord Avery, can you come forward? In memory of, of Eric, really. And Lindsay. Also in memory of Eric. We are. Those of you who don't remember or don't know who Eric was, Eric Lord Avery, who did so much for so many. <laughs> and uh, we need an officer. Where is he? Tish? Is Tish still here? Tish? ไปเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับม
ขอบคุณมากพ่อแววขอบคุณจริงๆนะยะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเหปุเรนตุสังกปานจันโหปนารโสยะทามณิโชติระโสยะทางติโยเววานจันตุสัมภารุวังโควาวินาสัตุมานเตยภาวานวันตารายโยสุขีเทขายุโกะภาวะอภิวานนันสิเลสเนจังวุตาปจายโนตารุวันธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาภะมังขลังรากขันตุสามวัตาสาภะพุทธานุภาเวนัสธาโสตถิภาวันภาวะตุสาภะมังขลังรากขันตุสาภะเทวตาสาภะธรรมะเวนัสธาโสตถิภาวันตุเตภาวะตุสาภะธาตุสาภะธาตุสาภะเทวตาสาภะสังขานุภาเวนสัตถาสุทิภาวันตุเตอุทโธภะคะวะโอทังภะคะวันทังอภิวาทินิสวัสดาโตวัตตาโมธรรมนามัสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามามิ